Então, a fluoxetina ela é um dos primeiros inibidores da recaptação seletiva de serotonina. Foi o Prozac que foi liberado, foi lançado no início dos anos 90 e foi responsável por esse mito de que existe uma queda de serotonina na depressão e que a serotonina, de fato, é necessária para que a gente melhore o humor. Foi uma campanha de marketing do Prozac que pegou muito e a galera ainda compra essa ideia. Mas, assim, a fluoxetina, ela, é, teoricamente, então, ela inibe a bomba de recaptação da serotonina e fica mais serotonina na fenda sináptica. Isso faz o quê? E, a curto prazo, isso só dá efeito colateral. E, além disso, ela tem uma partezinha que também inibe a, a recaptação da noradrenalina. Então, não é tão seletiva assim. Né? Isso faz com que nas primeiras duas semanas a pessoa normalmente tenha efeitos de ativação, podendo piorar crises de ansiedade, principalmente crises de pânico. Então, tem que ir muito devagar no começo de avisar para o paciente. Tá? Pode dar diminuição de apetite por conta desse aumento intenso da noradrenalina no início, principalmente. E aí, o que, que ocorre? Depois dessas duas semanas, é esperado que esses sintomas vão diminuindo de agitação, às vezes de insônia, mesmo até dessa diminuição de apetite, e comecem os efeitos terapêuticos. Por quê? Porque os efeitos terapêuticos eles não são imediatos. É, o que é imediato é logo depois que você toma, já tem serotonina lá na, na sua fenda sináptica. O efeito terapêutico se dá porque tem uma mudança dos receptores 5-HT1 ah, no, nos neurônios, que é muita coisa muito louca, você não precisa entender isso, mas sabendo que cada neurotransmissor, serotonina, assim, dopamina, noradrenalina, tem uma função diferente dependendo do receptor e dependendo da área do cérebro. Então, falar que você vai aumentar a serotonina, a noradrenalina, ou quanto a dopamina baixa, é uma grande bobagem, é tratar o cérebro igual uma máquina de lavar roupa, né, que você coloca maciante, hidratante e, e sabão em pó e mistura tudo, não é assim. Né? Então, ela vai ser liberada rapidamente em áreas que vão dar, provavelmente, náusea, um pouco de agitação, insônia, às vezes um pouco de irritabilidade, pode dar constipação e diminuição de libido. A diminuição de libido, ela tende a perdurar, porque é um efeito da serotonina num outro receptor, que é o 5 ht 2 ah, mas é, o que ocorre é que ela dá muita agitação no início, pode dar insônia, pessoas com pânico tem que se começar com doses muito baixas, ela tem gotas, isso é uma vantagem, e ela tem um efeito um pouco sobre a noradrenalina, que possivelmente dá um pouco mais de energia, tá? Ela é aprovada para depressão, para a maioria dos quadros de ansiedade, para toque, ela é aprovada para transtorno é, disfórico pré-menstrual também, e ela é um dos poucos antidepressivos aprovados para a criança. Problema dela, o problema é uma solução. Na verdade, assim, ela, ela tem a fluoxetina, ela é metabolizada, ela vira norfluoxetina, que é a fluoxetina com um pouquinho mais de noradrenalina. E isso demora uns 14 a 20 dias para sair do organismo. Isso quer dizer o quê? Que se você para a fluoxetina de repente, é possível que você não tenha tanto efeito colateral, porque ela demora para sair. Por outro lado, ela interage com um monte de remédio. Então, se você está tomando vários remédios para pressão, para afinar o sangue, enfim, você tem que falar para o seu médico, porque pode ser que ela interaja realmente os níveis do remédio, por exemplo, para afinar o sangue, isso vai dar sangramento em você. Então, isso tem que é o um cuidado e, por outro lado, dá a falsa ilusão de que você parou a fluxo e ficou tudo bem. Né? É, ela não dá tanto esse efeito de retirada. É, as doses são de 20 a 80 miligramas, só que para ansiedade, principalmente para pânico, tem que começar com gotinha, uma gotinha por dia, às vezes uma por semana, sabendo que vai piorar no início, tem que explicar isso, tá? senão é insuportável, tá bom? Lembrando que nenhum remédio muda comportamento, nenhum remédio de mudar hábito. A função dos remédios eles são para serem facilitadores para que a gente possa construir novos hábitos, novas memórias que precisa do quê? De prática, de um alvo certo e de uma intensidade, um número de horas correto, como se fosse uma academia. Né? Então, essa é a ideia de qualquer tipo de, de, de medicação psicotrópica que funcione. Tá? É, e aí, quanto maior a dose, em geral, ela vai ter um efeito, pode ter um efeito mais ativador. Então, algumas pessoas têm sono e algumas pessoas têm uma certa lentificação de pensamento com ela também. Pô, poxa, mas como assim? É, porque o que ocorre é que quando você aumenta muito a serotonina, existe um contrabalanço em relação à dopamina, um sistema um pouco complexo, e pode ser que isso piore a sua concentração também, tá? E deixe o humor um pouco mais flat, um pouco mais ali, digamos, é, anestesiado, tá? A função disso é o quê? Você conseguir fazer as outras, é, os outros, enfim, os outros tipos de intervenções sem sofrer tanto, para que aí depois você possa retirá-la, tá? Falou que você tinha, faz você perder peso nos primeiros três meses, depois ela não vai ajudar você a perder peso, não, a curva tende a ir aumentando, assim, igual a grande maioria dos antidepressivos, mas ela não leva ganho de peso tão intenso, ela também é usada aí pessoas que têm transtorno bipolar, mas aí junto com o estabilizador de humor, né? A combinação de fluoxetina com olanzapina é uma combinação muito eficaz para a depressão bipolar, apesar de que a olanzapina é um remédio que funciona, mas ele engorda. Porém, aí às vezes dá uma balanceadinha ali com a fluoxetina. Resumindo, a fluoxetina vai demorar aí umas 4 a 6 semanas para fazer efeito, as duas primeiras semanas vai deixar você mais agitado, mais insólito, pode dar náusea, pode dar constipação, vômito e pode piorar a ansiedade, e se ela não funcionar em 8 semanas é porque ela não vai mais funcionar em você. Então quer dizer que não vai funcionar mais. E uma vez que funcionou, a ideia é que você potencialize isso, ou com aumento de dose, ou com é, uma terapia, que no caso depende do seu, do seu diagnóstico, mas vai
vai ser, em geral, uma terapia da linha cognitiva comportamental específica para o seu sintoma. E o objetivo é que você melhore totalmente, recupere as coisas que o quadro tirou de você, para que depois a gente possa fazer uma, um desmame e você se manter bem, sem medicação. Certo? É isso. Espero que tenha ajudado aí a dar um esclarecimento sobre a fluoxetina. E, e a gente vai falar mais aqui. Vou começar a falar mais sobre medicações de um jeito que seja prático e que, de fato, fale para vocês um pouco mais de, que vocês tenham um pouco mais de controle sobre isso. Agora, explicações bobas do remédio, explicações bobas que falta serotonina no cérebro, é a explicação de quem não tem de bulhufas. E se você não melhora com ela ou não tem uma boa resposta no antidepressivo, você não quer dizer absolutamente nada sobre você, porque cerca de 30% das pessoas vai melhorar com o primeiro antidepressivo e eles não são tão eficazes quanto a gente imaginou, não. Mas pode ajudar uma parcela das pessoas, tá? Então não caia em explicações bobas, simples, mas também não vou ficar numa coisa muito complexa que é difícil de entender. É, o fato é que o remédio tem que ter um propósito, o seu psiquiatra tem que falar para você para que ele serve, quanto tempo e qual que é o objetivo do tratamento, né? Com começo, meio e fim. É isso. Um abraço.